小黎叔，小黎叔，你怎么来了？想见你就过来了呗，在忙什么？啊，我还没来得及跟你说呢。我把房子卖了，从我爸生病住院到现在，你一直在帮我们。现在我爸要去美国看病了，花销肯定更大，所以我就决定把这房子卖了，要不然我心里太过意不去了。说一千道一万。还是要跟我这么客气，对吗？既然你已经决定，那么我尊重你的选择。但是如果要搬家的话，也不需要自己来动手啊。我知道有一家非常不错的搬家公司，你只要告诉他哪些东西要，哪些东西不要，他们可以全盘帮你搞定。还有，如果你要搬家，地方选好了吗？住在哪里？你放心吧，我已经让中介公司在这附近找了，我对房子要求不高。只要能放下我这些东西就行，好找。那今天能不能先不收拾这些东西，陪我去店里吃一份小龙虾，顺便喝一杯冰啤酒，怎么样？好，那你等我一下，小绿叔。走啦。I hate to, I hate to bother you, but if I could ask one more favor, could I use the phone?
这儿呢，就是黎东他们家发家那个小饭馆。黎东每周一都会来这儿干活。可以呀、啊，打听挺清楚。还不光这些呢，黎东还有一家俱乐部。那个俱乐部里边有一个专门打拳的地方，你一定特别喜欢。欧阳跟黎东常去那儿练拳，你下次直接跟欧阳去就行了。就你呗。你先吃着，我出去打个电话。Now, as I understand it, what we're doing is getting you ready to visit somebody at Sing Sing. Don't tell what kind of a person I am. Maybe think you are, but the earrings. You must say the mind, real. Can I ask you? Whom? 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 You could never prove for a second that he was even part of the mafia, much less head of it, my dear. The only thing it did prove was that he cheated at his income tax for you. Wei Ge, you're now where? Oh, he was never here. I'm with Wei Ge. We're almost at the airport. In fact, I never knew him until after. Oh, okay, I know. I'm calling him now. I mean, I've been going to see him every Thursday for several months. Now I think I'd go even if he didn't pay me. Shoot. Can only find one. Ah. 我哥和林白雅马上就到大排档了，你在那儿等着就行了。好嘞，啊，挂了。怎么样，还行吧？吃饭。南。嗯。跟你说个事儿。你说。你看那边。他们俩现在走进那个地方，就是你妹他们家的大排档。这个大排档在这条街上已经十几年了，你妹跟黎东也就认识十几年了。之前你妹的养父受伤住院，你妹为了给他筹钱治病，就把这家店给盘出去了。后来黎东知道了，又把这家店给盘了回来。他为了让你妹心安理得的接受，就做了这家店的股东。你妹呢，也算是技术部。黎东还替你妹找到他美国的朋友。要带你妹的养父去国外看病，过一阵儿，黎东就会陪着你妹出国。说重点，你啰里吧嗦的，你到底想说什么呀？啊，黎东喜欢的人啊，就找你这样，但是那个人不是你。不是你，别这么看着我，我说的话你听明白了吗？说话我能信吗？能信呀，千真万确的事儿。出锅啦！麻辣小龙虾，趁热吃啊！好，哥哥哥，再整俩菜呗。中，等着啊！小丽说：“嗯，你心心念的小龙虾到了，开整吧。”不知道从什么时候开始。这已经成为我的最爱了。来，第一杯酒，希望你的愁云烟消云散。会的。嗯，开正。哎。
。不是，你，你说你喝什么酒啊？你别喝这么快行不行啊？你说你现在陷得也不深，你赶紧走出来还来得及。你怎么知道陷的不深啊？哎，哎，你等我会儿。两个算不算多？若男、子杰，哎呀，你们两个快点坐，快点坐。秋德哥，你快来给他们也拿套餐具。好嘞。又见面了。又见面了。好久不见，好久不见啊。哎，正好，来得早不如来得巧。上次咱们还说，叫上梅雅一块吃顿好的呢。择日不如撞日，就今天吧。好啊。我们俩在你们店里吃饭，看见你们俩了，很巧。很巧。你们俩以后要常来，这是自己家开的店，你们来了随便吃，敞开了吃，就像回到家了一样。我们俩常来这儿吃饭，我也把你给吃穷了。你是我妹妹，我把你吃穷了，我可以养你。那黎东呢？他也是这儿的股东之一，黎东怎么算？你要是这么说，就太见外了。梅雅的意思呢，就是我的意思。你是梅雅的亲姐姐，我们就是自己人。上次在泰国，你和子杰救了我们家微微，还有梅雅，对我们来说，是有救命之恩。我上次感谢你的钱，你又全部还给我了，这已经让我很不好意思了。你要再这么说，我会脸红的。不光是这儿，离家老店你们都可以随便吃，随便吃随便造，都记在我的账上。那感情好，那我以后就常来了。别客气。妹啊，听说你要带你养父去美国治病啊？小丽说有一个朋友在美国，只要有一线希望，我都愿意去试一试。放心吧，我会陪梅雅一块去美国。小黎叔对你可真好，你有这么个小黎叔，是你的福气。李东，嗯，作为美雅的姐姐，有一句话我要问你，你是不是喜欢美雅？非常喜欢，不过好像到目前为止应该是我一厢情愿吧。准确的说呢，我应该是美雅的一个追求者。不过我希望有一天老天能给我这样一个机会，让我陪伴他，照顾他。黎东是个好男人，你要真嫁给他了，我也就放心了。来，祝你们幸福。啊啊，对对对，祝祝你们幸福，干杯啊！谢谢。有事儿，先撤了，回头再去。啊，对，我给忘了，他有事儿。回去，回去啊！你姐的性格还真的是挺风风火火，跟你完全不一样哎。喜欢你就像是。就这样。
是不是喜欢梅雅？是，非常喜欢。不过好像到目前为止，应该是我一厢情愿罢了不上，妈妈劝你，一定要保护好自己。嗯，但是妈，你就见过他一次，你不了解他，也许吧。只是我在他身上看到了某个人年轻时候的影子。你很难理解像陈哲这种身世背景的人。的想法和做法，你想象不到，有些人为了向上爬，是没有了底线。我这几次和他接触，我觉得这个男人心机和城府太深了。小瑞知道了，他反对的态度很激烈，我现在不知道怎么办。你来干什么？这两天也不去公司接我电话，你给我个解释的机会。你没有什么好解释的，出去。不是不是，你听我说，你听我说，听我说，这是你妈，是你妈让我做这些，她她想要报复你爸。我妈想要怎么跟我爸闹，那是他们两个人之间的事情，跟你有什么关系啊？出去。不是，你听我说好不好，小瑞？小瑞。
瑞，你听我解释好不好？这整件事情都是你妈，你妈她让我做的，她跟你爸的关系你又不是不知。你你要干嘛？回家。那要不然我陪你一块回去。用不着。你说的对，对，你说的全对。如果这是你爸跟你妈之间的事儿，我确实不应该管。但是这事牵扯到你了，你的事儿就是我的事儿啊！我承认我这次做的确实是过分了一点，但是，但是我都是为你好。你想想看，你经营卧室那么多年，难道你下半辈子就想做一个啊在家带孩子做饭的家庭妇女吗？你你能甘心吗？不甘心又怎么样？这就是命，每个人的命都是注定好的。如今走到今天，都是命中注定，你只能认命。不对，你说的不对，你有的选择，好吧？你现在选择就放在你的面前，只要你伸手，你就能抓住。你相信我好吗？这是你上位最好的机会，错过了这次就没有下次了。陈哲，我告诉你，就算是这样，我也绝对不会因为要改变自己的命运，把我的亲人当成垫脚石，踩在脚下的。什么亲人？他，你把他当亲人，他当你亲人吗？你看看欧阳，你看看杜若楠，你看看林美雅，那是他的亲人，那是他对待亲人的态度。他连你妈都不爱，你怎么知道他爱你？你妈跟他为什么为什么反目成仇？你自己心里没数吗？够了。陈哲，我曾经非常非常的爱你，而且我一直认定你就是那个能够让我依靠一生的人。可是我现在发现我错了，你现在的所作所为，让我感到害怕，让我产生怀疑，让我觉得我现在越来越不了解你。陈哲，我们分手吧，孩子我会自己养大的。小蕊，你等等，你等等，你放开我！我们两个没什么好聊的。想想我们的孩子，陈哲，你放开我！想想我们的孩子，我求求你，我求求你，孩子不能没有爸爸。我爸跟我说过，你是一个为达目的不择手段、没有原则、没有底线的人。曾经不相信，可现在看，我爸说的是对的。我已经三番五次的警告过你，但你还在试图说服我，让我背叛我爸。你确实挺没有底线。我不是那样的人，我不是你爸说的那样的人。你是不是那样的人，现在已经不重要了。反正我们两个已经没有关系了。陈哲，你放开！没关系。要不是因为你，我怎么会跟林曼雅分手？我在你身边当牛做马那么多年，你说没关系就没关系了啊！你终于说出心里话了。好啊，那我成全你啊！你和林曼雅不合适，反正她才是我爸的亲生女儿，如你所愿了。我不会让你走的。小蕊。没事吧？对不起，对不起，没事吧，小蕊？对不起，啊，没事吧？对不起。
若男，我还真挺佩服你的，你就这么把黎东让给林美雅了？你少来，你现在心里肯定偷着乐呢吧？我没有，我哪能啊？我看着你伤心，我难过都来不及，我怎么可能偷着乐呀、啊？这就是命啊！老天好不容易给我个妹妹，我妈本来就觉得亏欠她的。我怎么着也得给他选个好男人吧。林美雅也真是命苦啊，好不容易有一个要结婚的恋人，还是自己的亲哥哥，所以黎东就是老天爷派来补偿他的，我不能抢。你知道我最喜欢你哪儿吗？我就喜欢你身上这股仗义劲儿。完了，我更爱你了，怎么办呀？钱抽你！我知道，爱上一个不爱自己的人，心里有多难受。你觉得你妹妹命苦，但是我觉得你才是世界上最命苦的那个人，你才是最应该得到老天爷补偿的那个人。你现在愿意为你妹妹做出牺牲，我也愿意为你做出牺牲。我决定了，成全你。你成全什么呀？我都已经放弃黎东了，你成全什么？少在这说废话！喝酒不喝酒？喝。您的孩子没有保重。这段时间一定要注意休息，尽量保证有一个好的心情。实在对不起，我们尽力了你说，会照顾好我女儿的，你是怎么照顾的？这是个意外，董事长。小瑞，怎么样？好些了吗？孩子没了以后再要，你没事就行。究竟是怎么回事？怎么能摔着呢？要不是因为你，怎么会跟林曼雅分手？在你身边当舅做妈那么多年，你说没关系就没关系了啊！小瑞啊，陈真要是对你不好，你告诉我，爸给你做主。嗯，小瑞，你想吃什么？告诉妈妈，我上厨房给你准备。不用了
喂，董事长出事了，您现在方便面谈吗？我现在不方便。这样吧，一会儿我回去，你到家里来找我。好的，董事长。小瑞啊，刚才你听见了，爸爸有点事儿，先回去，让你妈陪着你。不用了，我想一个人静一静。小瑞，真的不用你们陪。现在已经很晚了，早点回去休息。我回去让他们把汤炖好，明天一早给你送过来。走了啊小瑞，你跟董事长是怎么说的？我什么都没说。我什么都没说的原因，只是因为我的自尊心在作祟。我不想让他知道，他女儿一直坚持的爱情有多么荒唐。我也不想让他知道，他女儿最终找了一个处处想要谋害他的人。晨晨，现在孩子没，咱们两个之间就更没有什么可留恋的了。小瑞，请你出去。我，我不想再看见你。我也是刚刚在网上看到这个消息，就马上通知你了。我已经派人去查消息的发布来源了。不用查了，现在这不是最重要的问题。我让你准备的材料带来了吗？带来了。好，不能再拖了。股东大会提前到周一。好的。慢点，小雅。没事。
。哎，梅雅来了，是吧？哎，土豆也来了，还是老样子。是。哎，好，等着去吧。哎，张谦叔，我过段时间要出去一趟，以后进货的事儿就土豆他一个人来了。哎。哦。哎，对了，你爸怎么样了？醒过来没有？我这趟出去也是为了带我爸去看病。你也要注意身体啊！是，我知道，你放心吧。那我们上门口等你。行，等着去吧，我一会儿给你送出去。走了，叔、啊。哎，好。我没跟我爸妈说出事实的真相，只是因为我想在咱们两个结束的时候，还能给彼此留下一丝的体面。现在看来是我想多了。怎么了？怎么再好好看看，这条消息公布出来的时间是咱们俩在公寓吵架的时候。我没有时间发这条消息，但确实我有件事儿一直瞒着你。你还有什么事儿瞒着我？我想带你见一个人